ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಷಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂ ಬಿ ಎನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ನಂತರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಧಾರವಾಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌವರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ವೆನ್ಯೂ
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರೊಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದೇರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ 